আসসালামু আলাইকুম গুড ডে টু एवरीवन আমরা বিল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন থেকে আজকে আরেকটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আজকের ভিডিওটাতে অ্যাকচুয়ালি আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটার ফরম্যাট এন্ড প্রেজেন্টেশন একটু डिफरेंट কারণ এটা একটা डिफरेंट প্রোগ্রাম আমরা হাতে নিয়েছি ইন সেলিব্রেশন অফ গ্লোবাল মানি উইক অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই প্রোগ্রামটা সম্পর্কে আরও ডিটেইলস বলবেন আমাদের এখানে কলিগ প্রেজেন্ট আছেন আমাদের বিদ বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনেরও একজন কো ফাউন্ডার অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম গ্লোবাল মানি উইকের বাংলাদেশে অর্গানাইজিং যে বডিটা আছে তার সাথে সম্পৃক্ত আছেন রিপন ভাই তো তাকে আমি ফ্লোর দিব তার আগে আমি একটুখানি বলে দিচ্ছি যে হোয়াট ইজ বিদ বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন Bill Bangladesh Foundation is an organization where we bring together uh, professionals, entrepreneurs, students and we brainstorm and we come up with good ideas and we try and convince um, the decision makers and policy level jara decision nay niti nirdharok amader deshe tader kache we try and convey those good ideas so even uh, we try and follow up and uh, hopefully uh, that's how we try and make a little bit of a difference in building a better bangladesh তো সেই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের বিল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন আমরা সিএসআর নিয়ে কাজ করেছি সিএসআর নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করেছি তারপরে আমরা অনেকের সাথে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ান অন ওয়ান ডিসকাশনস অর্গানাইজ করেছি যেগুলোরও ভিডিও প্রেজেন্টেশন আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরেছি সেই ভিডিওগুলোতে আমরা ভিশনস কালেক্ট করেছি ভিশনস ফর বাংলাদেশ বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে ভিশনস জানিয়েছে কীভাবে সেই ভিশনগুলো অ্যাটেন্ড করা যাবে সেগুলোর কথা বলেছে অ্যান্ড উই কালেক্টেড অল অফ দ্যাট ইনফরমেশন অ্যান্ড উই মেড ভিডিও প্রেজেন্টেশনস আউট অফ দোজ সো আজকের প্রোগ্রামটাও কিন্তু ওটার সাথে কিছুটা অ্যালাইনলি আছে উই উইন টু টক অ্যাবাউট সেভিংস হাউ সেভিংস ক্যান হেল্প বিল্ড বাংলাদেশ তো আমাদের বিল্ড বাংলাদেশ যে আমাদের অর্গানাইজেশন টাইটেলটা আছে সেটার সাথে আমাদের এই প্রোগ্রাম এবং গ্লোবাল মানি উইকের থিমটাকে আমরা মিলিয়ে আমাদের নাম দিয়েছি অ্যান্ড হোয়াট উই ওয়ান্ট টু ডু অ্যান্ড ডিসকাস ইজ সেভিংস কীভাবে বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সবার যদি একটু ফাইন্যান্সিয়াল সেভিংসটা বাড়ানো যায় হাউ দ্যাট ক্যান অ্যাকচুয়ালি হেল্প বাংলাদেশ সেটা কীভাবে করা যায় এগুলো সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব উই হ্যাভ এ ভেরি ডিস্টিংগুইশড প্যানেল বাট আমরা আসলে উই আর নট গোয়িং টু স্পেন্ড টাইম ইন ইন্ট্রোডাকশনস আমরা ডিরেক্টলি আলোচনায় চলে যাব এক একটা পয়েন্ট আপনাদের সামনে তুলে ধরব এবং সেটা নিয়ে আমাদের একটা খুব খোলা মেলা স্পন্টেনিয়াস ডিসকাশন হবে হু এভার উইল স্পিক তারা প্রথমবার তারা তাদের নিজেদের পরিচয়টা সামনে দিবে এবং তারপর থেকে এটা একটা ভেরি ইনফর্মাল অ্যান্ড ক্যাজুয়াল ডিসকাশন হবে বাট দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য ডিসকাশন ইজ ডেফিনেটলি গোয়িং টু বি ভেরি ইম্প্যাক্টফুল আই এম শিউর ইউ উইল এনজয় লিসনিং টু আস So with that, without further ado, I want to give uh, my little bit of introduction. I'm Chaudhry Abdullah Qasid, the uh, founding chairperson and president of Bid Bangladesh Foundation. And now I would like to uh, give the floor to uh, Mr. Kem Hassan Ripon. আমি বলবো যে আসলে বাংলাদেশ বিল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন যে উদ্যোগটি নিয়েছে ইন সেলিব্রেশন অফ গ্লোবাল মানি উইক সেই জন্য ডেফিনেটলি সিওয়াইএফআই চাইল্ড অ্যান্ড ইউথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বোর্ডের পক্ষ থেকে বা বিল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাতে হয় অবশ্যই অ্যান্ড আমার নাম কেম হাসন রিপন আমি এই যে যে বোর্ডটির নাম বললাম সিওয়াইএফআই চাইল্ড অ্যান্ড ইউথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল একটা ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আছি এবং আমার পাশে যিনি আছেন আমেনা হাসান শি ইজ অ্যাকচুয়ালি হোল্ডিং দি বাংলাদেশ বোর্ড অফিস অ্যাজ আ প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস ইন আর প্রোগ্রাম সো আসলে যেটি হয় যে সারা ওয়ার্ল্ড এখন এক্সপেন্সের দিকে ঝুঁকছে আমরা সবাই চেষ্টা করি ডাই হার্ড চেষ্টা করি হানড্রেড পার্সেন্ট কীভাবে খরচ করা যায় এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য থাকে সো এই হানড্রেড পার্সেন্ট যেখানে আমরা এক্সপেন্সের দিকে যাচ্ছি সেই জায়গা থেকে যেহেতু সেভিংস ইজ ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার নট অনলি মানি এভরিথিং এভরিথিং তো সেই জায়গাতে চিন্তা করি গ্লোবাল মানি উইক নামে একটা গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ইনিশিয়েট করা হয় একটা মুভমেন্ট ইনিশিয়েট করা হয় এবং এই মুভমেন্টটি আসলে গ্লোবালি লিড করছে সিওয়াইএফআই অ্যান্ড টু থাউজেন্ড থার্ড টুয়েলভ থেকে আই গ্যাস এটা আপনার চলছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা টু থাউজেন্ড ফোরটিনে বাংলাদেশ এটা ইন্ট্রোডিউস করি বিকজ আমাদের বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ হানড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন পিপল সো এদের মাঝে যদি আমরা এই অ্যাওয়ারনেসটা বিল্ড আপ করতে না পারি হাউ টু সেভ ওয়াই টু সেভ 
তো সেই জায়গাটাতে আসলে আমরা সাস্টেইনেবিলিটি যেতে পারবো না এবং যেহেতু ইউএন এর একটা ভিশনই এখন আছে যে এখন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল চলছে সেই জায়গাটাতে আসলে সামহাউ সেভিংস একটা সাস্টেইনেবল ফ্যাক্টর হিসেবে হয়তো কাজ করতে পারে এই প্রেক্ষাপটের ভিত্তি করে বাংলাদেশে গ্লোবাল মানি উইকের আবির্ভাবে টু থাউজেন্ড ফিফ ফোরটিনে অ্যান্ড এটা লিড পার্টনার হিসেবে ট্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট ইনিশিয়েট করছে টু থাউজেন্ড থেকে গুড নিউজ হচ্ছে এখানে আমরা এঙ্গেজ করি মূলত চাইল্ড অ্যান্ড ইউথদেরকে মেইনলি অ্যান্ড এই এদি চাইল্ড অ্যান্ড ইউথদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কিন্তু আসলে পলিসি মেকারস ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ব্যাংকার্স লিডার্স প্রফেশনাল সবার মাধ্যমে আসলে ভয়েসগুলো আসলে আমরা ছড়িয়ে দিই সারা বাংলাদেশে এবং দু হাজার পনেরো সালে একশো আঠাশটা দেশ পার্টিসিপেট করে অ্যান্ড গুড নিউজ ইজ হাউসেস অফ লর্ডস মানে প্রতিটা দেশ প্রতি বাড়ি কোনো না কোনো একটি রিজিয়নে আসলে এদের গ্লোবাল সেলিব্রেশনটা হয় তো টু থাউজেন্ড ফিফটিনে হয়েছিল আপনার লন্ডনের হাউস অফ লর্ডসে অ্যান্ড হাউস অফ লর্ডসে বাংলাদেশের নামটি এসেছিল অ্যাজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি নেই এবং টু থাউজেন্ড ফিফটিনে গ্লোবাল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে অ্যান্ড দেন বাংলাদেশ দেন টু আমরা করি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে এসে এটার ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রেশনটা হয় আপনার জার্মানির বার্লিনে হিস্টোরিক প্লেস বলা হয় মেজটাসাল কনসার্ট হল সেখানে আপনার আবার এবার হলো একশো তেত্রিশটা দেশ হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি কান্ট্রিজ এবং হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি কান্ট্রিজের মধ্যে আমাদের প্রায় ফিফটি প্লাস অর্গানাইজেশন জয়েন্টলি কাজ করেছে লাইক আমাদের সঙ্গে এবার বিল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন আছে এরকম গত সতেরোতে ফিফটি প্লাস অর্গানাইজেশন ঢাকা চিটাগং খুলনা বরিশালে ছড়িয়ে দিয়েছিল মেসেজ যার ফলে ইভেন কি বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ছিল ইনক্লুশন অ্যাক্টিভিটিস ছিল তো সেটার উপর বেস করে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনেও আমরা গ্লোবাল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ড অ্যাচিভ করি কম্পিটিং উইথ হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি কান্ট্রিজ গ্লোবালি এখানে একটি কথা বলতে হয় যে আমাদের এই মানে এই উদ্যোগ যেটি গ্লোবাল মানি উইক সেলিব্রেটিং গ্লোবাল মানি উইক এই জায়গাটাতে আসলে আমাদের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে আমাদের সঙ্গে লিড পার্টনার ডেফোট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বাট স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং আমি অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয় এই ফোরামের মাধ্যমে বিল বাংলাদেশের মাধ্যমে ডক্টর আতিউর রহমান স্যার যিনি আমাদের ফর্মার গভর্নর তিনি আসলে এক বাক্যে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন পরবর্তীতে এস কে সুর রাইজার বাংলাদেশ ব্যাংক উনি এটাকে লিড করেছেন এবং এখনো করছেন সো ইটস আ গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ যার উদ্দেশ্য নট অনলি গিভিং ম্যাসেজ ফর সেভিং মানি সেভিং কুড বি ওয়াটার সেভিং কুড বি এনার্জি অল সর্টস অফ থিংস দ্যাট উই ক্যান সেভ ফর মেকিং আওয়ার লাইফ সাস্টেইনেবল প্ল্যানেট সাস্টেইনেবল সো এই জায়গাটাতে আমি আবারও বিল বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এরকম একটি প্ল্যাটফর্মে এই মেসেজটি আসলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের আর্ট ডিভিশন আটষট্টি হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ পাবে সেরকম একটি কনসেপ্ট থ্যাংক ইউ কাসিম ভাই হয়তো ইন ফিউচার আরও কথা বলবো সেটিং দ্য কনটেক্স যে কেন আমাদের প্রোগ্রাম কি কারণে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের অডিয়েন্সের জন্য আমাদের প্যান্ডেলসদের জন্য সবার জন্য বুঝিয়ে আপনি সুন্দরভাবে এটাকে সেট করেছেন শুরু করার আগে আমি শুধু মিস আমেনা দ্য প্রেসিডেন্ট অফ সি আই ও সি ওয়াই এফ আই আপনাকে আমি শুধু একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি যে আপনারা তো অলরেডি বেশ আরও কিছু প্রোগ্রামস অর্গানাইজ করছেন থ্রু আউট দ্য উইক আমাদের এই ডিসকাশনটা ছাড়াও তো কি কি প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করলেন সেটা একটু জাস্ট ভেরি ব্রিফলি একটু বলেন দেন ইনোগ্রেশন হলো তার আগে আমরা এবার একটা খুব ভালো দিক ছিল যে আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে অ্যানাউন্সমেন্টটা দিয়েছি যাতে করে সবাই আসলে আমাদেরকে কোয়েশ্চেনও করতে পারে আমরা সেগুলোর অ্যান্সারগুলি দিতে পারি এবং এই সাত দিন যে সময় আছে তার মধ্যে কেউ যদি চায় আমার সাথে যোগাযোগ করে তাদের ওখানে সেশনগুলি করতে পারে আচ্ছা তো প্রথম দিন বেশ কিছু প্যানেল ডিসকাশন ছিল আসলে সেভিংসের যে বিষয়টা আমরা সবাই ভাবি যে আসলে মানি উইক যেহেতু হয়তো সব কিছুই টাকা পয়সার সম্পর্কীয় কোনো বিষয় বাট আমরা মানে আমার নিজেরও প্রথমে এই বিষয়ে একটু কনফিউশন ছিল বাট এই ডিসকাশনের মাধ্যমে যে প্রত্যেকটা ফেসবুকে লাইভ সেশন বা এই সেশনগুলির মাধ্যমে আমরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে আসলে আমাদের বিষয়টা শুধুমাত্র মানির সাথে সম্পৃক্ত না 
এর সাথে অন্য কিছু ক্যারিয়ার হতে পারে সেভিংসটা আমাদের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির ক্ষেত্রেও আমাদের কমিটমেন্টের জায়গাটা থেকেও হতে পারে টু বি আ ভেরি গুড সিটিজেন সেই জায়গাটা থেকেও হতে পারে তো প্রথম দিন আমরা প্যানেল ডিসকাশন সেখানে আমাদের কাসের ভাইও ছিলেন আই হোপ হি এনজয়েড আ লজ তো সেখানে আমরা স্টুডেন্টসদের জন্য বেশ কিছু ভালো কিছু গাইডলাইন্স তাদেরকে দিতে পেরেছি মাস্টার ক্লাসেস ছিল যে কীভাবে আসলে মানি ম্যানেজমেন্টটা আমরা আমাদের স্টুডেন্টসরা করতে পারে আমাদের মানে খুব ভালো একটা ফাইন্ডিংস যেটা ছিল যে আমরা ভাবি কি যে বাচ্চাদের হাতে আমরা কখন আসলে টাকা পয়সা দিব না তো যে আমরা গ্লোবালি আসলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে উই ক্যান গিভ বাট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে এবং চট্টগ্রামে খুব বড় একটি ভেনুতে হচ্ছে আগামীকাল চট্টগ্রামের মানুষ যারা হয়তো শুনবেন এটা তারা হয়তো জেনে আনন্দিত হবেন যে চট্টগ্রাম কিন্তু প্রতি বছরই চমৎকার ভাবে এগিয়ে আসে আমাদের ইভেন্ট বরিশালে হচ্ছে আমাদের ইভেন্ট খুলনাতে হয়েছে সো ইটস ভেরি নাইস ভেরি নাইস শুনে খুব ভালো লাগলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো যে এটাকে আপনারা এত ব্যাপক আকারে ইউ হ্যাভ বিন এবল টু ক্রিয়েট হিউজ ভাইব্রেশন অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি সো আমার মনে হয় ইটস গেট ইন টু দ্য মেইন ডিসকাশন তো আমাদের এখানে দ্য মেইন পয়েন্ট একটা যেটা বললাম যে একটা পর একটা আমরা ডিসকাশন পয়েন্ট থ্রো করব আই ওয়ান্ট এভরি ওয়ান টু পার্টিসিপেট একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা জেনারেল ফিজিক্যাল পলিসি বা যে পুরো দেশের যে ফাইন্যান্সের চাকা যেভাবে ঘোরে বলা হয় যে যখন বেশি মানুষ সেভ করে ব্যাংকে টাকা রাখে তখন ব্যাংকের কাছে যখন টাকাটা বেশি থাকে তখন দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্ট মোর ইত্যাদি ইত্যাদি অ্যান্ড দেন ইকোনমি অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি এটা এগিয়ে যায় সো এই দিস ইজ দ্য একটা জেনারেল কনসেপ্ট আছে আবার একই সাথে এটাও বলা হয় যে কনজামশন যত যদি না হয় তাহলে আসলে ইয়ে বাড়বে না মানে তখন ইনভেস্টমেন্ট করার রিজনটা বাড়বে না কনজামশন যদি বাড়ে তখন সেই কনজামশনটা প্রোভাইড করার জন্য তখন আরও বেশি বিজনেসেস আসবে এবং তখন সেই বিজনেসগুলো আরও বেশি করে তখন সাপ্লাই করতে পারবে কনজামশনটা মিট করার জন্য তো ব্যালেন্সটা আসলে কোথায় একদিকে কনজামশনকেও এনকারেজ করা হচ্ছে একদিকে সেভিংসকেও এনকারেজ করা হচ্ছে এবং বিশেষ করে ব্যাংক দুটোই করছে bank is on one side uh, calling in for deposits on the other side promoting credit cards so where and also a uh, consumption through loans to eta diye oneker majhe general bansher modhe ei balance ta kothay hoy eta niye ekta confusion toiri hoy so i think we can start off our discussion uh, i think with that so whoever wants to take the floor yes okay uh, thank you for that nice so uh, i mean i mean asad khan priyo i mean north south university the economics department assistant professor আর এই সাবজেক্টটা আমার সাব মানে যে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি সেটা আমার নিজের গবেষণা এবং পড়ানোর বিষয়ের সঙ্গে অনেক ক্লোজলি রিলেটেড ওকে সো ওই জন্য আমি শুরুতে আপনি যে কথাগুলো বলেছেন আমি সেইটার পরিপ্রেক্ষিতে জাস্ট একটু একাডেমিক সাইডটা দিয়ে শুরু করি যাতে ওখান থেকে আমরা আগাতে পারি সো মেইনলি একটা সময় ছিল যখন ওই যে কনজিউমারিজমের একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছিল স্পেশালি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউএস পলিসি মেকার্স তারা হট করে বলা শুরু করলো যে রিমেম্বার ইফ ইউ আর নট কনজিউমিং দ্যাট মিনস ইউ আর নট spending that is if you are saving you are not spending mm-hmm. so don't save there was a implication chilo so amra jodi classical theory er dike tak economics so jekhon theke ekhon new classical theory esche to tara tokhon bollen je wait a minute what you are saying is not exactly right karon apni jodi save koren mane save mane obosshoi ekhane bashay bichhanar balisher tolay save er kotha bola hocche right financial institution er kotha bola hocche so savings barle basically jeta hobe মানে সাপ্লাই অফ লোনেবল ফান্ডস উইল গো আপ আপনি যেটার কথা প্রথমে শুরু করেছিলেন উইশ উইল পুরো ডাউনওয়ার্ড প্রেশার অ্যান্ড ইন্টারেস্ট রেট সো কস্ট অফ বরোয়িং উইল গো ডাউন এবং তার ফলে যেটা হবে ইনভেস্টাররা বেশি কস্ট অফ বরোয়িং যেহেতু কমে যাচ্ছে দে ক্যান বড়ো মোর অ্যান্ড ইনভেস্ট মোর সো ওই এক্সপেন্ডিচার স্ট্রিম থেকে কনজামশন কমে যাওয়ার কারণে যেটা কমলো সেটা কিন্তু অন্য একটা ডোর দিয়ে আবার ঢুকে যাচ্ছে 
ইনভেস্টমেন্ট লোড দিয়ে তো সেই ইকোনমিস্টরা বললেন যে এটা ইভেন বেটার বিকজ কনজামশন কিন্তু আমি এখন কনজিউম করে ফেললে চলে গেল স্পেন্ডিং বাড়লে কিন্তু চলে গেল তো ইনভেস্টমেন্টস এখন এক্সপেন্ডিচারও বাড়িয়ে জিডিপিকে বাড়াচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে ইনভেস্টমেন্ট বলতে তো মেইনলি ক্যাপিটাল গুডসে ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল ফর্মেশনের কথা বলা হচ্ছে এটা কিন্তু ফিউচারের প্রোডাক্টিভ ক্যাপাসিটিটাও বাড়িয়ে দিচ্ছে এখানে সো এখনই জিডিপিও বাড়বে ভবিষ্যতেও বাড়বে সো ইটস অ্যাকচুয়ালি বেটার টু সেভ রাদার দ্যান জাস্ট স্প্যান্ড অন কনজামশন সো এইটা হচ্ছে প্রথম প্রেক্ষাপট তো তাহলে আমাদের আলোচনাটা আমরা যদি ইকোনমিক গ্রোথের কথা ভাবি যেটা আমরা বলছি যে কীভাবে সেভিংস দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং ইকোনমিক গ্রোথ এজ ইউ নো বাংলাদেশ গত দশ পনেরো বছর খুব ইম্প্রেসিভ ইকোনমিক গ্রোথ অ্যাচিভ করেছে প্লাস দু বছরে আমরা সেভেন পার্সেন্ট ব্যারিয়ারটাও ব্রেক করেছি সো আমরা যদি এটাকে এগিয়ে নিতে চাই তাহলে আমাদের কিন্তু প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানোর ছাড়া কোনো গতি নাই because if we look into all the growth miracles that took place after the second world war prottekta deshe mane starting from japan then singapore taiwan um, south korea pore apnar uh, china 1980 te sobgulo deshe hong kong 63 protita deshe ri ekta jinish khub common chilo je tin dashok dhore tara mane magical je growth rate achieve koreche seta hocche private investment to gdp ratio was more than গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু থার্টি পার্সেন্ট তো আমরা কিন্তু সেইটাতে যেতে পারছি না আমাদের যদি স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করি একই পার্সেন্ট হারে প্রথমে ছিল প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ওখান থেকে বেড়ে বেড়ে দশ বারো চোদ্দ হয় বিশ বাইশে যে আমরা আটকে গেছি এই বিশ বাইশের এক মাস টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট একবার হয়েছিল কোনো একটা কারণে আমরা এখান থেকে যেতে পারছি না সো আমাদের সেভিংস বাড়ানোর পাশাপাশি কীভাবে সেভিংসটাকে ইনভেস্টমেন্টে কনভার্ট করা যায় সেই দিকেও একটু জোর দিতে হবে সো দুইটা সাইড থাকবে এখানে একটা হচ্ছে ডিম্যান্ড ফর লোন ওই সাইডে আমরা আলোচনা করতে পারি এবং ব্যাংকের ব্যাংকিং সেক্টরে সাপ্লাই অফ লোন সেটার ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা আলোচনা করতে পারি সো উইথ দ্যাট আই উইল ওপেন দ্য ফ্লোর ফর ডিস